Ah, you're slow. You're so slow. You're so so slow. What was it? You're forty six. Oh my God! You're so freaking slow. Look at you. You are. I'm fast. No. You're forty seven. What is that? What even is that? Oh my God! Look at you. Look at you. Let's check. Now it says it should be all good. Now we should be all good. We should be back. Hello, welcome back. We're like GPU temperature. I look good. Thank you, Kami. Kami, thank you. Oh my God, Chad. Kami said that I look good. Oh my God. Thank you, Kami. I appreciate you. Oh my God. Kami gave me a compliment, Chad. This is a good day. Oh, the image. Oh my God. Are you saying that I really? Oh my God. Thank you, Kami. Oh. Oh, oh. oh my god, today is a good day. Today is a good day. If Kami thinks that I look good, oh my god, we look beautiful. Today is a good day, chat. Today is a beautiful day. How are y'all doing? <laughs> what a mistake. <laughs> Hello, people. How are y'all doing? How was this uh, fast, uh, quick reload? Uh, who, who is still here? Who is still here? Who did not abandon the ship that was sinking? Who stayed with the ship? Who is still here? You'll never leave that down here. No, never, never. Yeah, what do you mean you are the ship? Hi, Chila. Welcome back. Totaro, hello. Never leave the ship. Let's, let's do an appello. Actually, chat, do something. Do exclamation mark check in. I'm just trying. I'm just testing the bot. And the, maybe the bot is going to spam stuff in chat. But if you do it like... No chicken, chicken, but like exactly like that, all together. It's gonna be spamming a lot of stuff. In the future, it's gonna be cooler. Uh, but this is the how the bot is gonna work. You're gonna be okay. It's not. It's still. This is still the beta version. So it's why it's not even showing your names, but just the study member. Oh, it's fine. It's gonna be uh, showing not chicken. Shut up, not chicken. It's gonna be. This is a super beta version. Once we have it like for real, it's going to be very cool. Very, very cool. Are you ready for that one? Um, we're going to give you like badges and cool stuff. I would love to start from September. We're going to see. September is going to be a super beta version. I have to work on it so much. Uh, yeah, you're going to be. Yes, you are. Yes, you are. Chicken licking. What? What? What is that? People, are we ready for the for Python? As you know, Python, Python is gonna be in uh, in Italian. I hope you will understand. If you're here and you don't speak Italian, and you still stay here, I generally appreciate your lurk. I really do, and uh, you are amazing for it. All right. Um, here, here. All right. Here, here. I'm fixing up stuff, but. Now we're switching to Italian. You're gonna hear an Italian G. Sorry about that. Hello. 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 How are you doing? Uh, I'm, I'm very good. Scusami, c'è un alert in questo istante. Uh, grazie, Leon. Oh, sei un cuoricino. E grazie per l'anno. E eccomi qua. Salve. Ti metto subito la cam. Hi, chat. How is chat? Sorry for the Italian. At some point, we're gonna have English content for you. I promise you. If G doesn't hate me by then. Um, which, which is a, a very uh, realistic Poss possibility. Yeah. 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 Um, eccoci qua. Ecco no, qua in no, piccolo. No, no, la cam tua è un'altra. Oh, come on. Qual è? <ride> Quello VS. Eh, ma ne ho tre io qua, che eh. ne so. Vabbè, proviamo prima questa, Prova forse tutte, questa. Prova le tutte, poi ti dico qual è quella giusta. Credo che sia questa la più probabile. Scusate, chat. Chat. Questa? Sì. Perfetto! Bravo! Eh, eh, non ho mangiato. Uh, non hai mangiato? No. 
Grazie. Mi sono detta faccio la pausa adesso così, eh? Sono andata a prendere da mangiare, sono andata a prendermi eh, da bere, bla bla bla. Ma io ti vedo in un c'è... angolino solo però. Ah, eh, perché? Aspetta. Ah, io ti sei... vedo da Discord, eh? Ti rammento. Um, allora, intanto mi, mi muovo qua sul coding, mi sono anche cambiato di... dimenticato di cambiare l'hard pitone. Lezione 8 oggi. Uh, si vola. Di già 8? Due eh mesi. sì, eh. Eh, il tempo vola quando ci si diverte. Mm -mm. Ti diverti? Non... ok, non mi rispondere, fa lo stesso. Non... va bene. No, 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 tranquillo, tranquillo, non è, non è un problema. No, no, okay. sto aspettando no. la telecamera. Mi Eccoci qua! Giusto adesso? Eccoci qua. È veri giusto, veri giusto. Ah, ho capito forse come si fa allora. Perfetto, perfetto. Eh, ecco da qua oh, 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 Funziona ancora la scena dell'altra volta that's, a, that's some sort of miracle um, E io ti metto qua sotto qui Allora Repl Oggi chat siamo di fretta Non di fretta Però Veloci Perché G deve andare via Quindi eh, Esatto um, quindi andiamo, andiamo straight to the point. Andiamo in uno punto per. Uno ci, uno mi se, mi per. sento dalle tue cuffie. Parla di meno, cioè parla meno forte. Parla di meno era la vera cosa che volevi dirmi, ipotizzo, ma va bene. No, 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 no. E... Deve andare a pippare? A tifare che pippare, cretini. 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 Tonti. Allora... Ecco, ah! cretini è cattivo, tonti è cute uh, It's the cute version of it Allora, voi, questa è giga G Ma io devo farvi vedere, non giga G Bensì questo Ok Allora <coughs> Che cosa stavamo facendo? Anche se non conoscete il Python uh, And even though the content is not in English G's chat mm. This is a very interesting project Because we are trying to study uh, The uh, death Uh, that's of the last 20 years, basically. Uh, 30 years, maybe. I don't, I don't know how to count. So, <laughs> can't count. So, uh, stay tuned, state tunati. Apriamo la lezione 8. Come vedete, non ci sono compiti e non c'è lezione teorica. That Oggi si programma secco. Ok? It's very easy, very nice, mm. very lovely. Mm. Quindi riapriamo il markdown della lezione 8 e oggi chat vediamo anche i grafi C per la prima I grafi C Quindi okay. si continua il compito della lezione 7, vi faccio una rilettura molto rapida Creare un programma che, che costruisca un database in formato JSON di tutte le morti illustri dal 1992 al eh, 2021 Salvare i dati in un file eh, deg.json il database dovrà contenere data di morte, nome e cognome del deceduto ed età del deceduto, questo l'ho aggiunto di recente Ah, ok, per farlo più semplice Però tanto era già lì, no, tanto era già, è già nei dati, perché adesso che abbiamo capito quali pagine esaminare è già lì okay. non, non cambia un granché um, Dopodiché, uh, come si fanno a ottenere questi dati? Ah già, cazzo, l'intro di YouTube, mi sono dimenticato Ah Dobbiamo rifarlo, vai G Come dobbiamo rifarlo? Tutto sì, questo intro? Allora. Ma no, no, vai, fai ah. l'intro. Qualche lezione siamo 8? Ok. 8. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Python, lezione numero 8 con Hank e G. Oggi guarderemo del Python sicuramente molto... Non domestico, come che si dice? Casereccio! Cos'è il Python domestico? Casereccio, <ride> Python casereccio, un saluto al giocherigno che segue sempre... Le lezioni di Python, grazie G per il tentativo di memare, devo dire, <ride> piuttosto fallimentare, ma non importa. Eh, allora, oggi siamo, eh, inizia una nuova no. fase, eh, ho scritto tutte le cose che vi sto per dire in realtà nella, <ride> nel readme, so c'è questa zona qua, note in corso d'opera so del readme sul back. GitHub, dove vi do un po' le impressioni sul corso, perché ovviamente questo è un corso live, non è un corso tipo universitario che è quello e so già com'è fin dall'inizio, si cambia mm. strada facendo. L'idea uh, è quella di iniziare a fare dei progettini che durano una, due, magari addirittura tre lezioni mm -hmm. uh, Però realistici, utili Vorrei insegnarvi a utilizzare le API di Telegram, di Google che sono parecchio infami Di Rising. Discord, non lo so, fare delle applicazioni reali ed utilizzare G e metterla alla prova da questo punto di vista uh, Intanto ringrazio Forza Milano uh, per i 19 mesi Oh, chi? Forza Milano? Cosa? Ah, no, niente 
Hai una, una domanda? No, niente, a posto. Ok. Bene. Ehm, quindi che cosa facciamo oggi? Oggi non c'è teoria. Ci sarà un piccolo accenno ad una cosa nuova che sono i plot. Ma uh, ormai siete grandi e capaci di gestirvela fra di, da soli mm. uh, Per la questione plots Ma uh, in the meanwhile, in the meanwhile uh, Ripetiamo un pochettino che cosa stavamo facendo la volta scorsa L'idea mm. è quella di raccogliere tutte le morti che sono avvenute dal 1992 fino al 2021 Come? Sfruttando le pagine Wikipedia uh, delle, che, che riportano questi morti Le andiamo a parsificare Per poterle ottenere uh, Sfruttiamo prima di tutto Mm, le API, questo, queste API che ho trovato di Python che ci permettono di accedere alle pagine con una di, certa semplicità di oh? API di Wikipedia non so se sono fatte da Wikipedia però ah. sotto diciamo sono delle librerie che, che accedono a Wikipedia in maniera programmatica mm. in maniera semplice abbiamo deciso di ehm, utilizzare le pagine fatte eh, come, vabbè, adesso lo andiamo a rivedere col codice dell'altra volta Però fondamentalmente abbiamo una serie di pagine da andare a parsificare Tirare fuori i dati, salvarli E poi iniziare a studiarli E fare un po' di grafici, di plot Che studiano qual è il mese in cui è morta più gente Bla bla bla, cose così sì. uh, Quindi io ti ho già copiato il codice, cara G Nel file, non te l'ho copiato, perfetto Però te lo copio adesso Nel file Wikidet Extractor mm. Mm -hmm. Faccio un piccolo recappino di che cosa abbiamo scritto okay, per ora. Tu, tu fai il recappino, io mi prendo la, la barretta così poi dopo non muoio di fame e non mi incazzo e non... Vai. Allora, ehm, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo importato le Wikipedia API, che sono quelle che ci permettono di accedere alle pagine. Eh, abbiamo creato un oggetto, poi capiremo un giorno che cosa sono questi oggetti. Ci siamo quasi, eh. Credo dopo questo, finito questo progetto di Wikipedia eh, sulle morti faremo e parleremo degli oggetti. Um, quindi accedi, abbiamo un handle che ci permette di accedere a Wikipedia e Vediamo dopo come si fa Abbiamo la lista dei mesi possibili La lista degli anni possibili Quindi non resta che combinare anni e uh, mesi Per andare ad accedere alle pagine Perché? Perché le pagine di Wikipedia in questione Hanno uh, tutte il nome fatto così That's in mese underscore anno So, for instance, uh, se io vengo qua e metto that's, vabbè non si legge niente, in, però that's in March 1993, ad esempio, ecco qua, vedete, that's in March 1993, dobbiamo riuscire a parsificare una pagina fatta così e uh, estrapolare tutti i bei dati, ok? Bene. Beh. Quindi l'idea è quella di combinare e creare gli URL manualmente, tra virgolette, ovviamente col codice, ma uh, creare gli URL in maniera automatica, prendere tutte le pagine e poi siamo arrivati qua. Dobbiamo iniziare a parsificarle ed estrarre i dati. Mm. Per ora uh, abbiamo stampato uh, per curiosità soltanto la prima, quindi qui i uh, pages sarebbero i pages URLs. Uh, mm. O meglio i page names sarebbero questi um, Quindi chiamiamolo, rinominiamolo così più chiaro Pages, page names mm -hmm. Pages names Pages names mm -hmm. uh, Così, pages names e quindi ecco qua Prendiamo un nome di pagina, con wiki.page siamo in grado di accedere alla pagina tramite il nostro codice di uh, Python e poi con punto .text ne prendiamo il contenuto. Mm. Abbiamo anche sviluppato un piccolo codicillo, un, co un metodino qua per controllare se la pagina esiste, uh -huh. ma abbiamo verificato che esistono tutte quelle di questi anni, quindi siamo a posto e per questi mesi. Uh, vi faccio notare che il codice è riportato all'interno di un main, quindi vi ricordo che funziona così, la prima riga che viene eseguita è riga 36, poi poiché stiamo eseguendo un main uh, viene chiamato il metodo main che è quello qua sopra, questo ci permette di scrivere i metodi tipo check pages dove ci pare all'interno mm. della, um, della pagina, una piccola comodità. Uh, bene, mm. quindi non resta che direi eseguire il codice, cosa che puoi fare tra tre... 2, 1, vai. Vado, lo faccio io. Fatto. Ecco qua. Quindi questa è la pagina che vogliamo parsificare. G, what's your thinking? Qui avevamo, avevamo avuto il dubbio sul fatto che 
su come, come estrapolarlo, che tipo di... Um, che cosa usare se fare un HTML, se fare in... Uh, guardando il Java... no, JSON, se... Um... Beh, in JSON non, non ci sono, non, non, cioè, no, non possiamo tenerlo in JSON. Vabbè, Vabbè, offri se, texto se... HTML. Oh, sì, è vero, hai ragione, hai ragione. E, um, tu dicevi che era meglio con free text, giusto? Ma diciamo, il thinking qui è che quantomeno una riga singola la sappiamo ben parsificare. Cioè, la singola riga tipo Virginia Field 74 è facile da parsificare, sì. no? Cosa faresti tu? E, vabbè, parsificare cosa intendi tu con parsificare? Parsificare significa mm -hmm. um, tradurre dal testo libero mm -hmm. a un testo un testo di cui sai quali sono gli elementi, quindi dici ok, questo qua è il nome, questa è l'età, questo è qualcos'altro. Ah beh, sì, si farebbe diviso per, um, per le virgole. Quindi la prima, fino alla prima virgola è il nome e cognome, dopo la fino alla seconda virgola è l'età, fino alla terza virgola è informazioni sulle mm -hmm. persone e poi l'ultima è il motivo di morte. Però alle volte non c'è. Tipo... Eh, quello lì è un tema complicato, però sì. Diciamo però che tipo, almeno nome, e, nome e età è facile da tirare fuori. Ok, sì. E, um... e ovviamente anche la data di morte, no? Sì. Sì, perché, abbiamo il... perché la data di morte si fa guardando questo, guardando il prima linea con il mese, che tu dicevi la scorsa volta di fare una, un tipo di programma, dicevi, no, una funzione, scusami, dove... Mm. Gli diciamo, uh, partendo da questa data, partendo da... perché dobbiamo trovare gennaio, giusto? Perché noi dobbiamo, dobbiamo, fare, dobbiamo fare una specie di funzione che sia poi applicabile a tutte le altre, for, le, tutte le altre fogli, perché sarebbe facile in questo momento dirgli semplicemente Ok, quando vedi gennaio 1992, buone, prendilo e start, inizia da lì il codice. Però sì, ma noi infatti iniziamo a parsificare gennaio, poi è facile estenderlo esatto. a qualunque mese. Però il punto... Ok, perché noi facciamo... Vabbè, sì, dopo possiamo raggiungerlo in qualche modo. E, um, gennaio... Perché, aspetta, com'è che vengono fuori i nomi delle pagine? Verranno fuori... Gennaio underscore 1992? Sì, è that's in January 1992. Ah, eccolo qua. E quindi sì, dopo possiamo farlo ricavando da questi valori. Ok. Quindi... Potremmo fare, facendo il free text, come dicevi tu, dirgli um, nel momento in cui, diciamo, continua a seguire, guarda questo file, per ogni riga, quindi con un for loop, che mi viene a pensare, mm -hmm. eh, esamina ogni riga, quando trovi il mese, e il, il mese che de, del foglio del quale ti trovi, ehm, comincia da lì, e da lì cominciamo tutto quello che deve fare. Mm. Ok. Allora, devo, Com devo fare una, una come... precisazione. Mm. Sì. Questo lavoro qua è mm. difficile. Perché? Mm. Noi esaminiamo centinaia di pagine, praticamente, mm. no? Che sono tante. E sì. uh, sicuramente ci saranno delle robe che non funzionano. Cioè, è impo mm, impossibile, no? Perché puoi guardare caso per caso. Però... Inevitabilmente ci saranno cazzi Tipo dei nomi hanno la virgola dentro Tipo alcune età non, non sono scritte uh, come direttamente numero Ma sono numero trattino numero uh -huh. Tipo il tizio che ha editato Wikipedia non ha messo la virgola fra il nome e l'età Perché sono scritte da umani E quindi l'errore è assolutamente Praticamente garantito mm. Ok Ciò significa che no, alcune Magari ci sono dei grandi eventi che c'è scritto Esplosione del coso Due punti pieno di morti Tutto sotto ah, E non ci sono le età lì Magari Ah minchia Ok Cioè È inevitabile Delle cose le perderemo Ok mm. Quindi questo, noi cerchiamo di fare una Questo se posso Dimmi. dire È uno dei problemi principali Nel data analysis Proprio la L'accuracy dei dati Di riuscire a fare La pulizia dei dati Cioè io Mi ricordo che quando facevo Data analysis Quando ho studiato data science Mi dicevano sempre Che un data analyst O un chi per esso Passa la maggior parte del tempo A pulire i dati Prima Sì eh, Diciamo che Questa cosa del, Il problema della pulizia dei dati È su tanti livelli Cioè mm -hmm. mh, Addirittura può essere 
nella, in statistica può essere un problema proprio di come li ha, da, da chi li ha raccolti, esatto. il campione che hai esaminato, eccetera, sì. eccetera. Questa è più una cosa eh, proprio inevitabile del testo scritto. Gli umani fanno errori e la lingua mm -hmm. è una cosa complessa, ok? Mm -hmm. Uh, qui non, noi non ci, pensate che già è abbastanza formalizzato come scritto ma pensate di dover estrarre dei significati ad esempio da un testo da un romanzo mm. è super complicato infatti esiste tutta una branca dell'intelligenza artifici artificiale okay, certo. che si chiama NLP che fa quella roba là mm. però siamo lì è molto più difficile di quello che cerchiamo di fare qua ok mm -hmm. quindi per ora cerchiamo di diciamo mm, Fare quello che riusciamo a fare il, il problema per, cioè il modo per risolvere questo tipo di problematica è andare per strati. Mm -mm. Cerchiamo prima di fare una roba che funziona all'80% dei casi. Mm -hmm. Poi vediamo un po' di casi in cui non funziona e abbiamo l'85, 87, mm -hmm. finché arriviamo al 95, 99, cioè pian piano però. Ok? Mm -hmm. Quindi prima cerchiamo di vedere il caso più comune possibile, che è questa riga, ok? Fatta con nome, virgola, età. Come numero, virgola, mm -hmm. il resto. Il mm -hmm. resto lo metterei proprio in un campo resto. Poi okay. vediamo cosa farcene in okay. un futuro eventualmente. Okay. E eh, per quanto riguarda il parsing del file, iniziamo da una pagina, proprio questa, January 1992, e sì. cerchiamo di farlo andare per questo. Ok. Ehm, posso... Quindi sì, c'è bisogno di una... Se io farei un'analisi un riga per riga. Mm -hmm. Posso proporre già una cosa mm. per semplicità nostra anche? Mm -hmm. Possiamo creare un altro file, così anche impariamo anche come farlo, possiamo creare un altro file dove, e manteniamo questo come quello dove, che estrae i nomi delle pagine, e nel prossimo invece è la parsificazione del, fa del file. Mm, è una ottima cosa che tu li voglia dividere, ma uh, dividiamo, per ora li dividiamo per metodi, perché questo file qua non fa praticamente niente, cioè fa un for. Eh, perché Poi piace... volendo una, una volta pulizia. che se diventa troppo grosso li possiamo spostare eccetera Però io per ora ti suggerisco di fare proprio solo un metodo Quindi tu okay. sei a riga qua. 34 okay. Def parse uh, year okay. Month, in E realtà qua iniziamo page. tutto quanto qui. Okay, quindi... E prende page.text Quindi okay. chiamiamolo um, text Parse the page eh, Perché me l'hai inventato? Ah, benissimo, spazio, me l'ha inventato, ok. Uh, ok, quindi, aspetta. Ok, quindi... Quindi noi lo richiamiamo a riga 22, ma è qua che lavoriamo. Quindi le funzioni sono, servono a fare quello che vuoi fare tu, mm -hmm. ma un po' meno uh, invasivo. Cioè, perché mm -hmm. comunque dividi i pezzi, ma non in un altro file. Ok. Ok. Uh... Bene. Eh, adesso viene una parte divertente. Adesso. Intanto, come... Allora, mi, mi faccio gli step. Come abbiamo fatto l'altra volta, che era stato super comodo averci separati in testa, così poi sappiamo quello che dobbiamo fare. Prima dobbiamo fare... Eh, trovare... Eh, no, in inglese, perché sennò dopo fa schifo. Tutto in, in inglese. Uh, find where uh, the doc with deaths... Ah, starts eh? mm. month plus year. Poi, uh, find the first day, day which is uh, one. Um, and in questo caso io metterei... Vabbè, dopo ci, dopo ci pensiamo, però in questo caso mi piacerebbe mettere magari una variabile che inizia già come 1 e dirgli trova l'1 ok trovato aggiungici un altro come vi hai detto tu la scorsa volta aggiungici un altro e quando trovi quell'altro non è più un nome ma è, un, è il cambio del mese quindi mm -hmm. uh, uh, until we find the number 2 uh, save them as people Sì, diciamo parse line L'idea è parsificare la linea, sono Parse linee da parsificare. The line. Ecco, questa è già una cosa... As new. Qua entriamo in delle robe dell'informatica molto hardcore. Mm -hmm. Cioè, scrivere i parser è difficilissimo. Cioè, è proprio una roba da malati nel cervello. Però c'è questa idea di cose più grandi e cose più piccole. Cioè, questo è parse page, mm -hmm. 
che è già una cosa di parse tutto l'intera cosa, no? Dentro c'è parse page e poi oh, parse page ogni tanto ha parse line. Mm-hmm. Però vedi, in questo modo nel tuo cervello le cose sono scisse. Indipendentemente da come è fatta una linea. Mm-hmm. Mm. Voilà. Quindi probabilmente ci sarà un metodo parse line a un certo punto. Mm-mm. Però diciamo parse line, ok? Poi? Ok. Ehm... Antio, fai niente un parse line. <coughs> e... e poi proceed for all days antio and doc. In parse the line <coughs> dovremmo fare... Era un... no? No, no, la voce ah, solo. ok, ok. <ride> ah, parse, par- no, parse line lo vediamo dopo. Per il momento okay. ti immagina che sia proprio parse line. Ok. Oh. Cioè, e... al momento l'idea che, per scomporre il problema, potrebbe essere quella di dire io ho un array lines fondente. e voglio popolarlo con tutte e sole mm-hmm. le linee, uh, quelle che poi dovremmo parsificare. Così, una volta che io ho il metodo parse the line, semplicemente... Anziché salvarla in questo array farò parse line e oh, sono a posto. No? Eh? Dicevo, per scomporre il problema, anziché pensarlo tutto insieme, no? Mm-hmm. Noi, f- f- prima di tutto, cerchiamo di individuare le linee, che è sì. quello che hai scritto qua. Sì. E poi, dove c'è il punto dove le linee dovrebbero essere parsificate, mm-hmm. semplicemente le aggiungiamo a questa lista. Ma su questa poi, lista non tiene conto del giorno e del mese in cui vengono... No, no, ma è soltanto per dire che le hai trovate e sono quelle lì, ok? Cioè, per vedere se il metodo di scremaggio di dove va cosa funziona, ok? Non è un passaggio in più? No. Però, vabbè, diciamo che puoi anche non aggiungerla alla lista. Il punto è che il momento in cui tu devi parsificare la linea nel tuo cervello ora deve essere una roba tipo una scatoletta nera. Non sì, ti sì. interessa. Sì, sarà un'altra funzione che faremo. Esatto. Le, sti cazzi. Sì, eh. ok, va bene. Ok. Uh, questo non mi piace, questa idea qua. Allora, perché la mia idea è quella di creare dei piccoli, delle piccole liste di, di, di persone, cioè di creare questo, quello che c'è nel, 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 nella console in questo momento, in piccole liste. Tutto quello che c'è nel, nell'uno... Verrà salvato nella lista 1 genere 1992. E quello tutto quello nel 2 verrà salvato nella lista 2 genere 1992. E poi dopo tutto ciò che ci sarà dentro queste liste noi le andremo a salvare dentro a... Uh, cioè noi le andremo a parsificare. Però intanto vorrei salvare in questo modo. Eh, considera che qui mese e anno sono fissi in questo metodo. Perché la sì, pagina ma... guarda un mese e un anno. Sì, ma poi dopo nel nostro futuro ci serviranno comunque questi... Mi piacerebbe già averli con questi nomi perché nel momento in cui noi... Andremo a mettere tutti i dati insieme eh, di tutti gli anni, almeno abbiamo già con un nome carino. Se no, poi andare a modificare di nuovo il nome. Sì, ma questo è un problema di chi chiama parse page, non di parse page. Vedi, anche qua è un tema di pensare alle cose separatamente. Parse okay. page e non sa neanche che esistono altri mesi e anni. Non gli no, interessa. ovvio, ovvio, non ancora, però sto pensando a. Al... Ma no, 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 non ancora, okay. mai, cioè mai Parse Page non lo penserà mai, no, perché Parse Page appunto ha il compito di parsificare una pagina che quindi ha solo un mese e un anno, questa eh, ma... è una cosa importante. Sì, però poi dopo io metterò questo Parse Page in un for loop dove mi fa tutte, tutte le pages. Sì, ma quel for loop è f... chiama Parse Page, quindi Parse Page non lo sa che è in un loop, questo è il principio che ti ho detto tante volte, il low coupling, no? Sì. Il metodo non sa dove esiste, non gli mm-hmm. interessa. Lui ha il compito di cagarti fuori per ogni giorno, per ogni giorno la lista dei morti. Basta, non sa do- dove esiste. A riga 22 dove è, viene chiamato, lì dovrai gestire il fatto che c'è il mese e l'anno anche da appiccicarci. Ok. Ma non è... Una, no, non fare la faccetta di no, 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 perché no, per, no, 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 perché c'era qualcuno che stava dando di matto, di, mi, mi sgozzo perché non c'è il, lo spazio davanti a proceed. Ah, lol. Oh, no. e... <ride> Scusi. Quindi parse page non lo sa, cioè io te, mm. gli ho messi come parametri month e year perché devi capire da quando inizia, perché in mm. effetti c'è questo January 1992 che è buono perché da lì sai che inizia la roba mm. che ti serve. 
Però per il resto non sa che, che sono di un certo mese e un anno. Quindi forse al posto della lista la struttura dati che cercavi tu, che in effetti è meglio della lista, o meglio è già più vicina alla soluzione, è un dizionario, no? Dove uh -huh. c'è numero del giorno, lista de delle righe sì. e poi saranno parsificate. Però... Quindi avrà come valore delle liste. Sarà un dizionario di liste. Esatto. Ok. Tipo così. Esatto, perfetto. Ok. okay. Adesso quindi ti lascio fare. Ok, quindi Andiamo. io direi uh, day lo impostiamo subito con il valore 1, perché sappiamo che sicuramente l'anno inizierà con l'1. Ovvio. E potrebbe dare dei problemi nel momento in cui magari non c'è il giorno 1 in un mese, in un anno, però mi sembra possibile che non sia morto nessuno il primo giorno di un mese. Cioè, tu, ci sono mille morti sempre, però forse potrebbe creare problemi. Dici? E qua, e qua entra il ragionamento di sti cazzi. Il caso base è che c'è, okay, poi vabbè. vediamo le eccezioni. Mi piace questo ragionamento. Se okay. no impazzisci. Quindi quello che facciamo qua, iniziamo il for loop, for line in... Questo qui sta, cioè, sta stampando... Aspetta, dov'è il... La, 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 la print page text. Page.text. Uh, me lo sal... Abbiamo le linee... Come, come, come è salvato questo page? È una enorme, lunghissima stringa. È un'enorme, lunghissima stringa, ok. Ah, fora, quindi. Quindi, secondo, forse dovremmo prima dividerlo in, uh, in mini stringhe. Forse dobbiamo fare split per la capo. E Se vuoi spiegarlo riga per riga è una buona idea. Tanto l'informazione che ti serve a te non è mai multiriga. Esatto, Spero. esatto, quindi... Diciamo, in teoria um, non dovrebbe mai esserlo. Quindi, text uh, divided sarà il nuovo text, che è page.text. E split, non mi ricordo se era, era così. E qua mettiamo su che cosa bisognava split. Sì, perché invece quello con cut era all'inizio. Mm -hmm. Split sul valore um, backslash n. Very good. Giusto, e così abbiamo il text divided. Mm -hmm. Adesso che abbiamo il text divided, facciamo for line in text divided e possiamo fare tutta questa roba delle rate rate. If line equal Ma equal... Ma perché sarà un bel spaccamento di coglioni, eh? perché devi controllare un bel po' di cose di sta linea. <ride> vai, 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 procedo, procedo. No, cioè, ha senso, è no, uno delle cose uno. che devi guardare. Uno, se la linea è uno, però è uguale a uguale a uno, o sarà una list? Per cosa c'è? And then does not match. Canaglia, ok. No, non gli piace, mi aiuti con l'indent qui, per favore. Grazie. E, se la lista, se la linea è uguale a uno. Sì, perché sarà una stringa, l'abbiamo diviso, splittato, saranno varie, non è una lista, è una, una stringa a sé. Se la linea è uguale uguale a 1, no, uguale uguale a... Ah no, a... Oh, beh, questo è 1. È uguale uguale a dei, però stringato. No, inter interrega in interrogato. Interrogato. No, è già un interno. No, perché quando noi lo splittiamo si splitta come... Sì, ah. ed, è, ed è line. Ah. Quindi è int line. No, 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 no. Eh, ne, ne, sì, sì, sì. Ma sì, sì proprio <ride> scegli o è string 1 o è l'int l'altro. Sì, è vero, è vero, è vero. Mi piace di più così, preferisco lasciare line pulito. If line è uguale allo stringato del day... Beh, sperando che non ci siano spazi, porcate, però beh, iniziamo a vedere così. Sì. Ok. Um, allora... Uh, dobbiamo fare dictionary, dobbiamo... Ti, ti, ti do un, un consiglio, questa è una cosa che tendi a non fare mai perché ti butti nella soluzione, eccetera. Dato che qua... È, Devo è dire che cosa voglio che, fa, che faccia. Devo... No, 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 no. Stampiamo ogni riga 
per vedere com'è una volta che l'hai splittato. Ok. Quindi semplicemente commenta, esatto, commenta questo e print line. Ah. E vediamo. Inizio qua. Print line. Così, per Indentation vedere Indentation problem. Eh, che palle, ma questo non so perché... È molto meglio di Visual Studio Code. Studio Code fa schifo. Uh, undefined name page. Che è successo? Name text is not defined. Sì, perché sono stupido. Mm. Allora, page.text, questo qua lo possiamo commentare. Let's go. Ah, ci sono ancora problemi giù. Name page is not defined. In realtà io non li vedo quei problemi. Va, Vabbè, aspetta. Allora andiamo. Name page is not defined. What? Parse page. Eh? Ah, 42 in parse page. Ah no. Questo non c'è. Questo è solo text. Gli abbiamo già dato text. Ah, e date to death solo se non gli piace. Ah, non perché va bene, ah, beh, sì, ma per quelli lì perché sono... Sì. Allora, se noi ranniamo, vengono fuori... Sì, però io non vedo come sono... Sì, non è che è ovviamente la stessa cosa. Però diciamo vado a pre... Ti conviene eh... stampare text divided direttamente come lista. Perché così le, li vedi meglio ah. i caratteri. Ok, eh. aspetta che tolgo okay. questo. Farà cagare, però si vedono un po' meglio. Ok. Ok. Ok, quindi... Vabbè, c'è un po' di roba. Ci vedi che ci sono, ad esempio... Ecco, una cosa che già si nota immediatamente è che ci sono delle, degli elementi vuoti. Sì, perché quelli sono gli acapi senza niente. Sono le righe vuote. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Yeah. Quindi quelli lì, vabbè, non gli succederà nulla, semplicemente perché tanto non fanno niente. Però... Quando, quando ad esempio quelli con i numeri no? che ci interessano 1, uh 7 -huh. non sembrerebbero avere altre porcherie esatto quindi, quindi tranquillo quindi questo ci fa piacere sì molto um, uh. per il resto non vedo caratteracci robe uh -uh. terribili ok ok uh, quindi for line in text divided if line uguale uguale la stringa di quello ehm um, Dovremmo fare il dictionary, dovremmo creare una nuova voce sul dizionario e poi mettere tutte le linee dentro quello lì. Sì, però okay, c'è un problema, giusto? Il, se cioè, non è il due. tu scopri il giorno prima di avere le righe. Ok. Mm. Scopri il giorno prima di vedere le righe. Sì. Eh, non è un problema. Perché è un problema? Perché quello che hai detto tu non lo puoi fare adesso, lo dovrai fare nelle pross nei prossimi giri, no? Sì, 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 ovvio. Però, okay. adesso, però gli dico, inizia una nuova, apri una nuova cosa, no? Mm -hmm. Non posso dirgli, sì. apri una nuova cosa nel dizionario che si chiama 2, 1. Sì. Ok. Quindi dictionary, no, day to deaths. Day to deaths. Perché day to deaths l'hai chiamato? Perché... Il dizionario è dal giorno alle, alle morti, no? Ok, allora chiamato daily deaths, ma va bene. Uh, day to deaths... Va bene, chiamalo daily, è uguale. That's fine. E day to deaths... E non mi ricordo più come si fa per il... Così e... E qua mettiamo day. String di day. Oh, no, mettiamolo non string. Sì. Intero più bello, secondo me. Uh -huh. È uguale però a Nulla per ora Però almeno l'abbiamo creato sì, Metterei una lista perché così Ah perché tanto poi la posizione della lista anche dopo vero? Ok Poi e... questa roba qua diventerà una lista ma Di oggetti complessi Dove l'oggetto complesso è il risultato Del parsing di una riga Però uh -huh. va bene E poi dopo farei un il Modifichiamo il giorno che diventa il giorno dopo E lo teniamo da parte No, non gli piace. Io non li vedo tutti questi errori, non so. Vabbè. E... Se, semplicemente saranno io. Se, se saranno io non mi dà problemi. Va bene, va bene. Uh, for line, bla bla bla. E adesso abbiamo creato la cosa vuota e c'è il invece. giusto uno. Mm. 
c'è qualcosa di relativo all'indentazione che non gli piace. Secondo me abbiamo i client impostati uno in modo, l'altro nell'altro. Vabbè. Vabbè. Ehm... Poi, ok, abbiamo creato il giorno 1, abbiamo già creato il giorno 2. Adesso dobbiamo mettere, se non è quello, mm. else... Solo else, perché non ci importa else if. Oppure... Oh, è perché non vorrei che fosse un... Ah no, else if. Perché se è vuoto, dobbiamo dirgli di non di ignorare. Mm? Else if. Se è vuoto, si può dire... Ignora. Puoi dire elif. Elif. Elif? Così. Sarebbe ah. else if. Ma non è else if? No. Ok. Elif. Uh, el if uh, tu, 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 line bla 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 di niente come facciamo a dirgli non fare nulla? Beh, semplicemente la ignoriamo non, non scriviamo niente sì, cioè questo if non serve, no? Ok, ma invece se... Quindi dobbiamo dirgli se non è vuoto, allora. Ah, se non è vuoto! E poi per tutto il resto non, non gli dicevo niente. Ah, bello, 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 bello. Carino. Okay. Dimmi, brava. <ride> è giusto, giusto. Ok, ok, grazie. Ma se no non capisco se... Perché tu alle volte eh hai no, questa cosa di insegnare che vuoi che... Cose. Esatto, tu hai questo modo di insegnare che vuoi che io sbagli così poi mi rendo conto. Io mi sono sempre che sono sulla strada giusta ogni tanto. Sei sulla strada giusta. Mm, grazie. Uh, quindi se non è vuota, allora uh, la aggiungiamo... Ah, dobbiamo scrivere questa cosa qui... Dovremmo fare append, secondo te? Uh, appunto... No, non è append. Sì, perché sarà... Perché questo, il risultato di questo è una lista. Quindi se noi facciamo appunto append line, ci dà... Ci appende quella lista. Ok. 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 Ancora problemi di inventario. Vediamo se va. Stampiamo day to death. Ok. Print day to. Ok. Ah, grazie. Ranno. Ok. Indentation error. Classico. Oh, uh. Stiamo facendo questa cosa perché il file che ci viene fuori con, quello che, con la, il programma che abbiamo rannato prima ci dà tutto un file pieno di testo e basta. C'è una lunghissima intera scritta. È questo quello che ti apre. Ah, ma aspetta, 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 perché c'è un print prima. Vero? Allora, il problema... Allora, innanzitutto possiamo togliere sì, questo print lo te lo tolgo. Eh, ok, ok, ho preso un colpo. Però... Cosa vuol dire questo errore qua? Uh, Tre spec, bla bla bla, in module, bla 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 bla. File, lezione, wiki, dead, extratto, online, foreign, post page, date to death, bla bla bla, line, key error 1. Key error 1 significa che stai cercando di accedere, di accedere alla chiave 1 del dizionario quando non c'è. Sto cercando di accedere alla chiave 1 del dizionario quando non c'è. Ma non lo si crea da solo quando nel momento in cui faccio così? No. Sì, ecco, 40, riga 45 sì, ma quale delle due gli if viene eseguito prima? Ah, qui sì che conviene fare print, processing, line. Così li vedi in ordine quali cosa mm. succede, no? Mm. Processing line, the following is a list of notable deaths in January 1992. Errore subito. Sì, perché? Q. 
Qui è dove si impara la roba proprio. E, e, mi piace. Ti la voglio che non ti posso aiutare. Perché, allora, quello che fa è... C'è cioè questa prima, la primissima riga del documento che mi dice che è questa qui che abbiamo scritto lì. Per quella lì, uh, se la linea è uguale, uguale al giorno, non lo è. Ah, eh, non lo è. Dovrebbe, andare, dovrebbe fare altro. Cioè, dovrebbe, non dovrebbe fare nulla. Perché, la, perché il if di riga 49 è falso, è vero? Ah... Oh, oh no. Quindi? Mi yeah. <ride> guarda disperata. <ride> Quindi non sono allo stesso livello. Perché dovrò prima fare questa cosa del... Verificare che sia un 1. Se non lo è, niente. Nel momento in cui trovo l'1, da lì in poi inizierà la brancia dell'if dove farà cose. Quindi... Mm. Uh, sì. Quindi questo non è qua, ma è così. No, no, questo è impossibile, perché così no. stai... Non no, può no, essere no, no, dentro, no. perché la riga... E, e questo è il problema cerebrale, che è questo for... Noi di solito facciamo for dove ogni iterazione si fa i cazzi suoi, sostanzialmente. Mm. Stampi un array, ognuno stampa i cazzi suoi. Mm. Ma questo è un for bastardo. Mm. Perché è un for dove le iterazioni dipendono dalle iterazioni prima. Cioè, mm. alcune delle informazioni devono essere cross for. Quindi... Oh, ok. Hai, hai un'idea, però dimmi la voce prima di cercare di scriverla. Hai un'idea per come risolverlo? Se no te lo dico io perché... È proprio un modo di fare che se uno non l'ha mai fatto... Non è tipo esplorare. ci salviamo la, da la linea in cui siamo come un valore e quindi diciamo... No. Mm, no. No, come? Quando facevamo... C'è stato qualcosa che abbiamo fatto in precedenza che assomigliava a questo? Che era quando facevamo le domande all'utente, no? E dicevamo, mm -hmm. mm, voglio continuare a fare domande, voglio smettere. L'idea è un po' quella di avere delle... Di avere uno stato del loop. Ah, quindi è un while. Non è un for. No, questo è un for. Però il bisogna, while. Beh, bisogna metterci un while. while. Cosa facevi? Mettiamo se while day equal equal a 1, allora facciamo fare cosa? No, perché la, ri la riga. Beh, tipo, per, cioè l'idea sotto è quella. Però l'idea è che non puoi farlo, così non lo puoi scrivere, perché il day a un certo punto dovrà cambiare, ma cioè dovresti avere un while dentro il for che mangia un pezzo di righe, ma poi il for continua su tutto il file, è troppo complicato così. Mm. C'è una... L'idea è quella di avere un flag, no? Che ti dice, cosa sto facendo? C'è un booleano che ti dice, sono dentro al blocchetto di un giorno oppure no? Quindi mm -hmm. tipo, sto processando un giorno, ecco, potrebbe essere il flag, no? Ok, sì. Quindi l'if qui mm -hmm. non è solo che la linea non sia vuota, ma anche e soprattutto che tu stia processando i giorni. Ah, ok, quindi... Aspetta, torniamo a ah, l'if. Intanto così almeno è corretto. Mm -hmm. Quindi, se la linea non è vuota e... Il giorno Ti serve una nuova variabile I flag sono boole variabili booleane Ah dobbiamo fare una E, e quindi dobbiamo crearla sì. Tipo mm. Parsing day Cioè sto parsificando un giorno All'inizio ah, false okay. ovviamente okay. Come la useresti qui? Nel momento in cui troviamo string day Mettiamo true mm -hmm. Giusto eh, E quindi eh, Dopo aver fatto che abbiamo aggiunto questo Facciamo Parsing day equal a true. Eh, questo è assolutamente sì. E poi però? E poi qua noi gli metteremo end parsing day true. Sì, quindi parsing day. Ah. 
perché è un booleano, quindi non devo... Mm. Cioè, posso ah, figo così. questo, fighissimo! Bene, sì, questo è una roba classica, soprattutto del parsing, perché nel parsing tu ti intendi di lingue, no? Sì. Ora ti faccio un esempio di una roba molto più complessa, però se tu stai parsificando una frase, no? Mm. E hai bisogno di sapere, e, e la guardi parola per parola, ammesso mm -hmm. che tu sappia dividerla in parole, che non è già banale, perché c'è la punteggiatura, a volte gli spazi non ci sono, mm -hmm. è complicato. Però diciamo che tu abbia una lista di parole che sono di una frase. Quando tu vuoi sapere, ad esempio, um, in inglese c'è mm -hmm. l'aggettivo e poi dopo c'è il nome, no? Sì. Quindi tu l'aggettivo te lo devi tenere da qualche parte mm -hmm. e aspettare di appiccicarlo al nome quando arriva dopo. Ok. Questa è circa la stessa cosa. Tu devi tenere della roba magari da parte e poi appiccicarla successivamente. Devi sapere in che punto sei e hai bisogno di una sovrastruttura più complessa. Questo è un for molto più complicato di qualunque for tu abbia mai scritto. Perché non è un semplice per ognuno fai qualcosa. Ma è per ognuno controllalo. Stavamo facendo. Eravamo nella fase in cui mm -hmm. bla 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 o eravamo in quell'altra fase. Sì. E nella lingua. Queste fasi sono tantissime, infatti i parser, diciamo, per poter imparare bene i parser bisogna... Che infatti non stiamo facendo un parser qua, stiamo facendo una roba... Eh? Però per imparare bene i parser devi per forza conoscere gli automi a stati finiti, cioè si transisce da uno stato all'altro proprio. Ma quello mm. è tutto un capitolo dell'informatica teorica. Okay. Però è per dirti, questa roba qui è, si avvicina pericolosamente dalla roba brutta, quindi okay. brava, bene. Okay. Brava, grazie. E quindi Brava per essere anche solo viva mesi, no? al, al cospetto dei booleani No va bene Ok quindi e adesso Ancora un invitation mm. problem qua comunque E quindi adesso Mi ha detto risolviamo sì. Capiamo Quindi nel momento in cui um, Abbiamo detto ok non è vuota E in più stiamo facendo il parsing day Allora quello lì me lo appendi Vediamo cosa viene fuori Oh, processing line, processing line, processing line, processing line, processing line, generi, processing line 1, processing line quella dopo e ho cercato di metterla lì e mi fa key error 2. Però brava perché sta funzionando, ha almeno skippato è arrivato, le, almeno le linee che doveva skippare. Sì, almeno è arrivato fino a Si là. è bloccata nella prima in cui effettivamente doveva fare qualcosa, but that's interesting. Però attenzione, key error 2. Hmm. Cosa, ma cosa vogliono dire questi 1 e 2? Cioè prima c'era chi era uno, tu come hai fatto che era capi quello il problema? Mm? Cioè chi, cosa vuol dire chi error 2? Che tipo di errore significa? Tu l'hai mai scritto 2? No. Da, cioè a me salta all'occhio perché l'errore lo sapevo già prima che facessi partire. Per che... <ride> Però a te dovrebbe saltare all'occhio 2. Quando cazzo è uscito 2? Qua. Però eh. siamo, siamo, stiamo parsificando la seco, il secondo giorno. Aspetta un secondo, scusa. Stiamo parsificando il secondo giorno? No. Eh, quindi questo dovrebbe farti annusare la merda, no? Dire, mm, perché eh. c'è dei due se, se siamo al primo giorno? Ah, perché qua ho messo day to death day. Allora, se noi facessimo day... Fa schifo, ma funziona. Ok. Ok. Ah, l'ha fatto. Eh. L'ha fatto. Ecco, ecco qua. Eh. Carino. Eh. Carino. It's something. Ora, se li guardiamo bene, mm. però... Heads up, tra 5 minuti devo andare. Di già? Eh, ok. Sì. Okay. Scopriremo ad esempio un piccolo problema uh -huh. Guarda l'ultimo elemento dell'ultimo giorno Ah reference mm. Ci sono delle righe in più che non dovrebbero esserci qua uh -huh. Quindi Diciamo Questo potrebbe costituire un problema Inoltre però devo dire È già something Carino È già uh -huh. something Ehm um, ci sono diversi modi per gestire le righe che non vorremmo avere lì dentro. Innanzitutto potremmo controllare se in tutte le pagine il, la fine è references. Ok. Mm -hmm. uh, se lo è, semplicemente lo schippiamo, proprio scriviamo if references va a fanculo. Mm -hmm. Cioè, è bom. 
uh, quindi semplicemente oh, diciamo ancora meglio if line diverso diverso così and diverso diverso da line eh. diverso da ce l'ho 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 non ce l'avevo aspetta 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 torno indietro qui invece che diverso da aspetta vai and line and not line punto starts with uguale perché se starts con uguale non è il nome quindi mm. non è una delle nostre linee no mm -mm. and parsing day vediamo così string oggi la starts with oh madonna come si chiama starts senza with forse starts with era in javascript c'è un problema di mm, no Nope. Oh. Eh, secondo me, non è scusami, line, posso proporre una cosa? Ah, no, 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 sono Posta... stupido. Era lo so, sweet, lo proprio. so! Non potevi fare line, zero. No. Uguale, uguale, uguale. No. no aspetta, 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 aspetta. Fam, fam, fammelo scrivere e poi mi dici di no. Fammelo scrivere e sì, poi sì, mi dici di no. Line in zero, uguale, uguale, è uguale. Mm. Non... Sì, funziona, però ah. fa un po' più... Innanzitutto... È bellino invece. No. Ma no, è molto più difficile da leggere rispetto a line si start un... with uguale, così. no? Cioè in inglese quello. Ok. Sei d'accordo? Cioè, sì. A parte che è sbagliato qua perché dovessi togliere il not, però ah. secondo me... Ok, no, no, va bene. Uh... Con l'uguale mm. è un po' più leggibile, no? Ok. Ok, non c'è più. Perfetto. Que questi, questi rami poi rischiano di diventare ancora più cessi nel tempo, quando troviamo altre eccezioni, altre cose. Però, ripeto, sti cazzi. Cioè, per farlo bene, 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 bisognerebbe usare altri sistemi. Mm. Questo è un modo. Intanto c'è qualcosa. Ho adesso la cosa interessante, che e poi direi che puoi andare, mm -hmm. è che... Eh, vabbè, questa lezione è stata breve, ma, eh, ma, ma poi la prossima eh, recuperiamo. E questo O magari anche venerdì possiamo andare avanti un po' da te mm -hmm. In inglese? Sì yeah. Ok Però non, uh, come fanno quelli su YouTube? Giusto uh, Beh mm, I don't know Poi ci pensiamo Però mm -hmm. Semplicemente lo rispieghiamo all'inizio di domenica e, mm -hmm. Comunque L'idea è che uh, Al posto di questo append line non ci sarà mm -hmm. append line, ma sarà append di un metodo che si chiama parse line. Sì. Appunto. Poi sì. Però vedi quello che ti spiegavo? Che a te non te ne frega niente di come viene parsificata la riga. Se perché sei lo questo metodo. Eh? Sì, 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 perché lo facciamo lì. Esatto. Questo metodo ha l'obiettivo di trovare le linee. Mm -hmm. Punto. E appiccicarla al giorno giusto. Però qui, semplicemente scrivendo parse uh, line di line mm -hmm. e poi scrivendo qua sotto un metodo def parse line con dentro line appunto tu hai creato un metodo completamente indipendente da tutto mm -hmm. sia sopra per chi lo chiama sia sotto per chi lo usa cioè okay. per chi è chiamato da uh, quindi se qua tu fai return line hai la stessa soluzione di adesso Mm -hmm. Se fai return line split virgola spazio Hai già una lista sì. Ma se fai return un dizionario Con dentro name Due punti e poi ci metti il nome sì. bla bla bla, è, tu è già tutto giusto Non devi più toccare questo metodo Questa cosa qua è molto preziosa Lo dico a te ma lo dico a tutti quelli che ci ascoltano mm -hmm. Questo modo di ragionare E di, soprattutto di programmare Vi permette di affrontare Problemi complessi Scomponendoli e di avere un codice che poi funziona, perché se un giorno quelli di Wikipedia decidono di cambiare la forma delle righe, voi non mm. dovete toccare parse page. Mm. Probabilmente lo dovrete toccare lo stesso, perché avranno cambiato anche la forma della pagina. E anche che, Però, che, finis, che magari non finisce con uguale uguale. Sì, o quello che è. Mm. Però sostanzialmente eh, code usability, esatto, significa fare questa cosa qua. La cosa interessante però, ad esempio, è che se cambiano la forma delle pagine, noi non dobbiamo toccare il pezzo del main che genera um, i nomi e che li va a parsificare. Abbiamo diviso i compiti del codice e se dobbiamo cambiare o correggere o modificare o ampliare o quello che è, 
sono tutti pezzi diversi, divisi e hanno un loro nome e tutto bello chiaro e comprensibile. Per questo mm -hmm. che insisto tanto su questo, perché questo è una cosa che ti posso insegnare al di là del problema. Questo qua mm -hmm. è una cosa generica e mm -hmm. importante. Va bene, quindi abbiamo fatto soltanto un'oretta oggi, ma mm -hmm. ci stiamo avvicinando. Lascio, non ci sono compiti a casa di nuovo, però cercate di andare avanti, così sì. non lo fate mentre lo facciamo noi, ma confrontate la vostra soluzione con quella proposta da G e me. Uh, vi anticipo che nella prossima volta mh, Una volta che abbiamo tirato fuori tutti i dati Facciamo qualcosa di interessante Cioè appunto cerchiamo di plottare Che bello, quello non vedo l'ora E di calcolare mh, Dei dati interessanti Tra l'altro veramente interessanti Che secondo me non esistono neanche necessariamente Cioè è figo perché possiamo Confrontare I dati di Wikipedia con i dati ufficiali E vedere Cioè secondo me i morti famosi Non, non c'è il il sito morti famosi dove puoi vedere tutte queste cose direttamente mm -hmm. quindi Data sono effettivamente proprio. dati utili mm -hmm. cioè utili sì. no, però Beh. interessanti uh, e poi prepara iniziate a pensare a questo non, non come codice ma in generale potremmo mm -hmm. riuscire a contare quanti dei morti sono maschi e quanti sono femmine da bisognerebbe capire dal nome però se i nomi sono russi questa è una domanda aperta se i nomi sono i russi come aperta. fai? E io ti devo salutare che devo proprio scappare Ah sì, scusa, mi stavo mai droppando sì. per la mia domanda aperta eh, so. e Salutiamo G che va allo stadio Ciao ragazzi di YouTube, lezione Ciao, YouTube, breve scusate. Ma... Andiamo avanti Scusate Ciao Hank Bye 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 Ciao Ciao, ciao, ciao Hank Ciao a tutti Ciao 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 Ciao, ciao. E lui, aspettate, lui è rimasto lì Aspetta, 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 aspetta che lo nascondo, lo nascondo Lui non si ricorda neanche di vero lì Chat, scusa, cioè... I'm gonna switch back to English. Chat, I'm super sorry if I have to leave this early. I, I will see you all tomorrow at 11 a.m. if you want to start to focus and study with us. I'll be very, very happy to have you there. I'm really sorry for this super short stream. I, I really was getting into the, the program and I was really, really into that. I'm so sorry if I have to leave early. But I'll see you all tomorrow. Tomorrow, 11 a.m. to work together, all right? Thank you so fucking much for this. Thank you so fucking much for this. You have no idea how much this one means for me when we get to these goals when I'm not doing co-working streams. You genuinely have no idea. People, I'll see you all tomorrow, all right? Oh, Floyd is getting angry for me. All right. <laughs>